هذا الشكل من أشكال التآمر على علاقة هذه الأمة برسول الله صلى الله عليه وآله يحرمون الأمة من التوسل به من الاستشفاع به من التوسل بأهل بيته الطاهرين من زيارته من مناداته من ذكر اسمه الشريف هذا لون من الألوان هنالك في الواقع مؤامرة أخرى طبعا بالإضافة إلى حرمانهم الأمة من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله ووالله هذه جريمة تستحق أن الإنسان يبكي عليها ليلة ونهار بيت رسول الله في مكة الذي ولد فيه تحول عفوا بيته حيث كان يسكن مع خديجة عليه السلام تحول إلى دورات مياه بالله عليكم شنو هذا الحقد والعداء والجفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم آثار رسول الله ذهبت ذهبت دفنوها هدموها حتى القبة النبوية الشريفة أفتى علماءهم بوجوب هدمها ابن جبرين لعنه الله والألباني لعنة الله على كليهما وإلى جهنم وبئس المصير إن شاء الله أو ابن عثيمين كان أنا بنفسي سمعتهم تسجيل صوتي كان سمعتهم أنه يسألهم السائل هاي القبة اللي على قبر النبي صلى الله عليه وآله هذه جائزة أم غير جائزة قال هي بدعة وعسى الله أن ييسر من يهدمها آل سعود والوهابية بعدما ارجعوا إلى التاريخ بعدما هدموا قبور أئمة البقيع صلوات الله عليهم توجهوا بمعاولهم وفؤوسهم إلى القبة النبوية الشريفة وأرادوا هدمها لولا أن الناس ضجت ووصل الخبر إلى والي مصر آنذاك محمد علي باشا وهددهم بأنه إذا تهدمونها أنا الجيش المصري كله أنزل وأغزوكم وأقتلعكم إياكم تمسون الحجرة النبوية الشريفة والقبة الشريفة فخوفا من ردة فعل العالم الإسلامي إلى يومنا هذا لا يهدمون القبة وإلا بالله لو كان عندهم مقدرة ويأمنون جانب المسلمين وأن يثوروا عليهم لهدموها حتى قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسلم ما تسلم مثل ما بيوته ما سلمت منه مواضعه آثاره كلها ما سلمت آثار أهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ما سلمت راحت حتى الغربيين حقيقة حتى الغربيين تألموا لهذا الشيء أنا قرأت بنفسي في صحيفة الاندبندنت هنا البريطانية وهي من أشهر الصحف البريطانية هذا العنوان شيم أوف ذا هاوس أوف سعود العار لبيت آل سعود تقرير كان مفصل من مراسلهم هناك أنه ماذا صنعوا في آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أهل بيته وأصحابه كلها هدموها كل الأمم تقدس آثارها إلا هذه الأمة شلون أمة ملعونة لا آثار رسول الله احترموا لا أبناء رسول الله احترموا أبناء رسول الله قتلوا وعلى بالكم قصة ذلك الراهب النصراني اللي لما جاء إليه برأس الحسين عليه السلام كيف قال ويحكم هذا ابن بنت نبيكم المباشر هكذا تصنعون به وأنا بيني وبين أحد حواري المسيح ما أدري ستة عشر أب ما أدري شقد مذكور بالرواية والناس إلى اليوم النصارى من قوم تقديسا للمسيح تأخذ من تراب رجلي تتبر وأنتم قتلتم ابن بنت نبيكم هذه أمة كيف قابلت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف جزته الجزاء الإحسان إلا الإحسان المأساة أن هذه الأمة 
تخضع نفسها عن جهالة لهؤلاء الظلمة المتوحشين هؤلاء الجفاة النواصب الأعداء لرسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم الصلاة والسلام هذه أشكال متعددة من أشكال محاربة رسول الله وكسر أو إذهاب العلاقة الوطيدة التي يجب أن تربط الإنسان المسلم بنبيه صلى الله عليه وآله ولكن